<lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA bei City. Tja, in der letzten Folge haben wir den Panzer für Colonel Cortez besorgt und heute werden wir uns um den Job von Avery kümmern, den er noch für uns hat. So, und jetzt stellt sich natürlich wieder mal die Frage, in welchem Gefährt wir dorthin dackeln. Da hier ein Kopf rumwandert, sollte ich möglichst weiter von ihm entfernten Auto klauen. Das sieht doch nett aus. Ah, shit. Dann eben das. Ein Phoenix, naja, das geht noch. Gut, auf geht's. Wow, wow, wow. Mittlerweile fast 20.000 Dollar, das ist schon recht gut. So, hier über die kleine Brücke. Oh, rechts lang. So, und da wären wir schon. Das Begräbnis, hm? Oh, ich ahne Schlimmes. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster, like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral. Mix it up and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. <coughs> ich soll einen Bandenkrieg vom Zaun brechen. Besorgte bei Raphaels Farben in der kubanischen Gang. You still ain't learned to drive, have you, moron? How am I supposed to finish my job now, huh? Gut, dann wollen wir mal. Ja, den Bandenkrieg zwischen Kubanern und Haitianern. Der wird ja auch noch eine etwas größere Rolle spielen. Uiuiui, also schneller könnte das Auto ruhig sein. Greetings from my city. Okay. Ja, unsere Jobs führen uns jetzt immer mal wieder auf die andere Hälfte dieser Stadt. Und irgendwann werden wir hier eigentlich nur noch dauerhaft sein. So, dann wollen wir mal. Ach, hey. Nimm dir jetzt den Gangsterboss in Romeros Beerdigungsinstitut vor. Das sieht ehrlich gesagt aus wie japanische Flagge da drauf, aber ist egal. Gut. Dann wollen wir mal. Ich hoffe mal, dass ich es nicht versaue. <lacht> okay, möglichst. Okay, ich habe mir schon als gelben Punkt auf dem Radar. Hinten sammeln die sich. Und ich fahre da rein wie ein Sessner. Okay, das ist nicht so gepa ja, wie geplant gelaufen, aber ist egal. Oh, lasst mich in Ruhe. Okay. 
nicht wie geplant gelaufen. Oh, ich bin doch bescheuert. Ich bin... Oh, oh, Leute. Ich bin doch beknackt. Wenn er jetzt entkommt, ist erstmal egal. Geil. <lacht> Die Typen. Ich sag deshalb, ich bin bescheuert, weil ich doch auch aus der Entfernung heraus mit einem Raketenwerfer draufhalten hätte können. Wozu habe ich denn die Dinger gesammelt? Okay, aber sehr weit gekommen ist der noch nicht. Vielleicht schaffe ich es noch so. Okay, das habe ich eindeutig versaut, aber naja. Ach, wir lassen sehr gefallen. Komischerweise stört die einen platter Reifen nicht so sehr wie mich. Oh, oh, oh. Wo sind denn die Typen hier? Irgendwie habe ich gerade Orientierungsschwierigkeiten. Ey, die Typen verfolgen mich ja immer noch. Los, komm her, hier. Drecksau. Gut. 200.000 Dollar. Havana Outfit. Naja. Okay, ich bin erstmal ziemlich... <lacht> ziemlich erledigt. Die ganze Rüstung ist weg, aber auch nur, weil ich es falsch angepackt habe. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Ja, naja, so habe ich wenigstens mal meine kleinen MPs einsetzen müssen. So, hier sind wir gleich und können die... Oh, who's that? Hey Leo, I got some work for you. This ain't Leo. Hey, if Leo knows you got his phone, he's gonna kill you. Maybe Leo's already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. Did you ever think of that, prick? You kill Leo? You must have big cojones. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Leo Havana. And we'll talk mano y mano. Uh, okay. Das also stört ihn nicht wirklich. So, die Panzerung ist wieder da. <lacht> Mit diesem Haufen Schrott jetzt zurück zum Ocean View Hotel. Mann, die haben mir das Ding ganz schön zerballert. Okay, das ging noch gut. Vor allem auch zum Hotel, weil ich mich wieder umkleiden will. Dieses Hemd, das steht Tommy Rossetti gar nicht. Das fährt noch erstaunlich gut. Das ist vielleicht ein Vorteil von dem Auto, dass es sehr stabil ist. Auch wenn es ganz schön was abkriegt. So, rein ins Hotel. Das sieht so widerlich aus. Ich brauche mal ein schönes Aloha-Hemd. <lacht> oh, herrlich. Gut, Leute. Ich kehre noch vor den Speicherpunkt zurück. Und dann wäre es das auch schon wieder mit dieser Folge. Und wir machen das nächste Mal bei Ricardo Diaz weiter. Die Haitianer oder... Kubaner ist mir egal. Äh, die müssen warten. Also, wir sehen uns. Tata!